നാലര പതിറ്റാണ്ട് നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ ദുരിതത്തിന് പരിഹാരമാവുകയാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ഓണം പുതിയ വീട്ടിലായിരിക്കും ഞങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുന്നതും സർക്കാരിനും ജി സി ഡി എയ്ക്കും കൗൺസിലർക്കും എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും മതിയാവില്ലെന്ന് കടവന്ത്ര പി ആൻ ടി കോളനി വാസിനി വിജിത പറയുന്നു വിജിതയ്ക്ക് മാത്രമല്ല ഓമിനയ്ക്കും ലളിതയ്ക്കും സന്തോഷം ഒളിപ്പിക്കാനാകുന്നുമില്ല നിറഞ്ഞ ചിരിയോടെ മറ്റു കോളനി നിവാസികളും കുട്ടികളും അവരോടൊപ്പം ചേരുന്നുമുണ്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വർഷമായി പേരണ്ടൂർ കനാലിൻ്റെ തീരത്ത് പ്രതികൂല സാഹചര്യം കൊണ്ട് പോരാടി ജീവിക്കുന്ന എൺപത്തഞ്ച് കുടുംബങ്ങളെ ജി സി ഡി എ ആണ് ഫോർട്ട് കൊച്ചി രാമേശ്വരത്ത് നിർമ്മിക്കുന്ന ഭവന സമുച്ചയത്തിൽ പുനരധിച്ചിപ്പിക്കുന്നത് കോളനിക്കാരുടെ തന്നെ ഭാഷ കടമെടുത്താൽ കട്ടിലിന് മുകളിലും താഴെയുമായി തിങ്ങി നിറഞ്ഞാണ് ഓരോ കുടുംബത്തിലും ആളുകൾ കഴിയുന്നത് സർക്കാരിൻ്റെ ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയുമായി സഹകരിച്ച് ഫോർട്ട് കൊച്ചി രാമേശ്വരത്തെ ജി സി ഡി എയുടെ എഴുപത് സെൻറ്റിലാണ് ഫ്ലാറ്റ് സമുച്ചയം ഒരുങ്ങുന്നതും കഴിഞ്ഞ ദിവസം പദ്ധതിക്ക് സർക്കാർ ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുമുണ്ട് പത്തു മാസം കൊണ്ട് പണി പൂർത്തിയാക്കാനാണ് തീരുമാനമെന്ന് ജി സി ഡി എ ചെയർമാൻ വി സലീം പറയുന്നു പതിനഞ്ച് ദശാംശം എട്ട് നാല് കോടി രൂപയ്ക്കാണ് ഭരണാനുമതി ഇതിൽ പത്ത് ദശാംശം അഞ്ച് ആറ് കോടി രൂപ സർക്കാർ നൽകും അഞ്ച് ദശാംശം രണ്ട് എട്ട് കോടി രൂപ ജി സി ഡി എ കണ്ടെത്തുകയും വേണം സി എസ് ആർ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഈ തുക കണ്ടെത്താനാണ് നിലവിലെ തീരുമാനം എഫ് എസ് ടിക്ക് കീഴിലെ എഫ് ആർ ബി എല്ലിനായിരിക്കും നിർമ്മാണ ചുമതല പ്രീഫാബ് രീതിയിലാണ് നിർമ്മാണം നടത്തുന്നത് വിശദമായ പദ്ധതി രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കാൻ ചെന്നൈ ഐ ഐ ടിയോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം രൂപരേഖ ലഭിക്കും ലഭിച്ചാലുടൻ പൈലിംഗ് ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യും ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥത ജി സി ഡി എയിൽ നിലനിർത്തിയാണ് ഭവന പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നത് ആറുമാസം മുമ്പ് മണ്ണ് പരിശോധന പൂർത്തിയാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജാണ് മണ്ണ് പരിശോധിച്ചത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മീറ്റർ ആഴത്തിൽ പൈലിംഗ് നടത്താനാണ് നിലവിലെ തീരുമാനം മുപ്പത്തി ഏഴായിരം ചതുരശ്ര അടിയാണ് മൊത്തം വിസ്തീർണം രണ്ട് കിടപ്പ് മുറികളും അടുക്കളയും ഒരു ഹാളും പൊതുവായ ഒരു ടോയ്ലറ്റും അടങ്ങുന്ന ഒരു യൂണിറ്റിന് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ചതുരശ്ര അടിയാണ് വിസ്തീർണവും ഇതിന് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് ചെലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതും നാല് നിലകളുള്ള രണ്ട് ബ്ലോക്കുകൾ ഭവന സമുച്ചയത്തിലുണ്ടാകും സംസ്ഥാന ശുചിത്വ മിഷൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ കോളനിയിൽ ബയോ ടോയ്ലറ്റ് പോലും സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു വെളിയിട്ട വിസർജന വിമുക്ത നഗരമായ കൊച്ചിയെ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ഡിവിഷൻ കൗൺസിലർ ഡോക്ടർ പൂർണിമ നാരായണൻ വിസമ്മതം പ്രകടിപ്പിച്ചതും പി ആൻ ഡി കോളനി ടോയ്ലറ്റ് ഇല്ലാത്തതിനാലായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂലൈ മുപ്പത്തി ഒന്നിന് സി എൻ മോഹനൻ ജി സി ഡി എ ചെയർമാനായിരിക്കെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ് ഭവന സമുച്ചയത്തിന് തറക്കല്ലിട്ടതും വെബ്ഡെസ്ക് കൈരളി ന്യൂസ്